Ja, tatsächlich brauche ich morgens fünf Brote und das ist nur für die Arbeit. Also ich esse immer vier Brote in der Pause und dann eins nach der Arbeit direkt. Dann esse ich morgens immer zwei Schüsseln Haferflocken und da gehen auch liebe Grüße raus an eine alte Freundin. Die hat mir nämlich gezeigt, mit so einem Schuss Honigsirup schmeckt es mega gut. Kann ich nur empfehlen, esse ich jeden Morgen. So, in diesem Sinne, willkommen zum nächsten Video. Ja, meine Arbeit beginnt morgen um 7 Uhr, deswegen fahre ich jetzt noch eine Stunde mit dem Bus dahin. Muss ich halt sehr früh aufstehen, aber das gehört dazu. Also, äh, was gibt es hier so für Möglichkeiten, um an Jobs zu kommen? Also es gibt hier zum einen Gumtree, das ist so ein bisschen wie eBay Kleinanzeigen. Das nutzen echt sehr viele Backpacker und sehr viele Arbeitgeber, da kann man sich gegenseitig anschreiben. Dann Facebook-Gruppen. Da gibt es verschiedenste Jobgruppen, die sind auch echt riesig. Da gibt es für jeden Bundesstaat eine Gruppe, für jede Stadt, teilweise noch für die eigenen Bereiche von der Arbeit her. Und dann gibt es noch natürlich einfach hier sein CV verteilen, also seinen Lebenslauf. Das machen ganz viele halt hier in den Restaurants und in den Cafés. Da muss man aber wirklich immer am Ball bleiben und richtig viel nachfragen, dass man diese Jobs bekommt. Das hört man immer wieder. Und natürlich der beste Weg sind Kontakte, wenn du über Kontakte äh, an Jobs kommst, wenn du jetzt Backpacker im Hostel kennst oder halt andersweitig an Kontakte kommst, ist es immer der beste Weg, einen Job zu finden. Ich persönlich habe meinen Job über Facebook gefunden. Ich habe in verschiedenen Jobgruppen einfach einen Post gemacht. Mein jetziger Boss hatte mich dann angeschrieben, dann habe ich ihn angerufen und dann haben wir halt ein bisschen die Formalien geklärt. Und da gehe ich später noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Auf jeden Fall ja, war ich da sehr lucky. Hier habe ich bei den ersten Malen immer Playstation gelesen und ja, meine Playstation vermisse ich schon auf jeden Fall, das stimmt. Also mir ist gerade was absolut Verrücktes passiert da hinten. Ist so ein bisschen so ein... Ein Denkmal oder so ein, einfach so ein kleiner Rundplatz. Und da wollte ich jetzt gerade nochmal das hier fürs Video vorbereiten. Und dann war einfach so eine Gruppe von Frühsportlern oder so. Ich habe die hier noch nie gesehen. Das war übel gruselig. Die sind so als so runter in die Hocke und haben so hu, hu, hu die ganze Zeit gemacht. Ich habe mich übelst erschrocken. Und dann wollte ich jetzt hier eben bei der Bank das vorbereiten. Und dann laufen die auf einmal hinter mir lang in so einem Militärmarsch. Ich habe mir gedacht, was geht denn hier ab, ne? So, ich habe gerade Pause. Ich nutze jetzt kurz die Zeit, um ein bisschen zu erklären, wie das mit der Pause und der Arbeitszeit ist. Also ich arbeite hier acht Stunden äh, am Tag, also 40 Stunden in der Woche. Hier ist eine halbe Stunde bezahlt, sprich ja, reine Arbeitszeit eigentlich 7, 7 Stunden 30. Man kann jetzt auch noch eine Pause mittags machen, aber das Team hat sich hier entschieden, okay, wir lassen die Pause weg, dann können wir früher Feierabend machen, was auch ganz geil ist. Dann, was habe ich so für Ausrüstung? Also High Visibility Wests, halt so High Vis. Kleidung braucht man hier auf dem Bau, das ist hier vorgeschrieben. Hardhead natürlich. Und dann habe ich auch noch so ein Toolbelt mir gekauft. Aber da ist dann auch jetzt noch ein Hammer drin und eine Zange, weil man hier ganz viel so Nägel rausmachen muss aus dem Holz. Jetzt zeige ich mal hier, was wir hier machen. Also hier, wir machen quasi die Verschalung von, von diesen, vom Beton. Und das wird halt hier dann mit so Holz verkleidet und dann kommen so ganz viele Schrägbalken rein und die tun wir dann alle wieder entfernen. Das nennt man hier Stripping, weil man hier quasi an der Stange dann immer so tanzt. So sieht es dann quasi aus, wenn 
die Arbeit, die wir machen, dann fertig ist. Ja, also es gibt ein Team, die bauen das halt auf und dann, ich bin eigentlich immer in dem Team, was dann diese ganze Sache hier quasi runter strippt. Ich wollte hier auch noch mal zeigen, also wir haben es jetzt schon früh am Morgen, kurz vor Arbeitsbeginn, wie das quasi von oben aussieht, was wir machen. Das sind hier, wie gesagt, diese schwarzen Sheets, wo dann später der Beton drauf kommt. Und unten drunter sind diese Balken und die tun wir dann quasi von unten wieder rausziehen. Und so sieht es dann im Endeffekt aus. Also das ist vielleicht auch wieder so ein, zwei Wochen Arbeit, um dieses Stockwerk dann runter zu strippen. Und dann kommt äh, noch ein weiteres Stockwerk drauf, in diesem Fall. Und hier ist eine ganz geile Aussicht, muss man sagen. Ja, und meine Aufgaben sind eigentlich hier quasi die ganzen Holzbalken wegtragen, äh, sauber machen, das alles schön ordentlich auf Stacks halt sammeln, dass man das dann wieder wegtransportieren kann. Das ist halt meine Hauptaufgabe. Ich war auch schon mal auf einer Baustelle, da habe ich ein bisschen mit aufgebaut. Das ist auch mal ganz interessant. Also das ist hier wirklich so die Grundarbeit für den Hausbau einfach. Und das sind halt aktuell so meine Aufgaben. Give me a three, two, one. Three, two, one. I think I got it. Oh, that looks really tasty. Oh, good stuff. In der Regel gibt es dann freitags ein Barbecue. Das wird dann von ein paar Leuten vorbereitet und dann steht das ganze Team zusammen und wir essen gegrilltes. Es ist immer mega entspannt und es passt immer richtig gut für den Freitag, finde ich auch richtig geil, dass wir das machen. Es stärkt auch immer so ein bisschen die Teambindung. Dann habe ich hier noch ein paar Aufnahmen von anderen Baustellen. Also einmal mit Perth, der Skyline, kann man direkt drauf schauen, ist mega geil. Und auch mit dem Rainbow. Da muss ich dazu sagen, also ich habe hier bestimmt schon 5, 6 Rainbows gesehen während meiner Arbeitszeit. Hier ist anscheinend irgendwie so eine andere Spiegelung. Man sieht fast jeden Tag äh, gefühlt einen Regenbogen. So, der Arbeitstag ist geschafft. Ich bin jetzt auf dem Weg noch mal kurz einzukaufen, weil ich gehe jeden Tag nach der Arbeit tatsächlich einkaufen. Einfach weil, ja, ich habe halt immer nur so Platz für eins, zwei Flaschen Wasser und im Hostel kannst du eh nicht so viel lagern. Deswegen, ja, auch, weil ich auch die Sachen immer frisch kaufe, gehe halt immer so einkaufen, dass ich einen Tag mache ich Reis mit Gemüse und am anderen Tag mache ich einfach nur äh, Pasta, weil es einfach schnell geht und weil es gut schmeckt natürlich. Ja, also was habe ich noch für Unterlagen für meinen Job gebraucht? Zum einen halt natürlich das Bankkonto und die tax -File number für die Steuernummer. Und natürlich noch die Whitecard, das war die Lizenz, die man braucht, um hier auf dem Bau zu arbeiten, so eine Safety-Lizenz. Und dann musste ich jetzt noch ein, eine Superannuation beantragen, das ist quasi so das Rentenkonto hier in Australien. Also es ist so, dass der Arbeitgeber zahlt, 111 Prozent und diese 11 Prozent Überschuss gehen in diese Superannuation und äh, das bekommst du dann mit der Rente halt hier in Australien. 
Wenn ich jetzt Australien verlasse, das ist halt mega geil, dann kann ich das beantragen, dass ich das zurückkriege. Man bekommt auch nur so ungefähr 40 Prozent von dem Betrag, aber immerhin ist es geschenktes Geld. Und ja, ich hatte halt telefonisch mit denen ausgemacht, also diesen Job halt vereinbart. Dann haben die mir die Unterlagen zugeschickt. Ich habe da einfach ein paar Sachen ausgefüllt, auch noch so Safety-Sachen und so. Und dann hatte ich den Job. Und das Gehalt bekomme ich quasi weekly. Das ist auch so üblich hier in, in Australien, dass man jede Woche sein Gehalt bekommt. Und dann habe ich ja wie gesagt einen Casual-Vertrag. Es gibt auch noch quasi Fulltime und Parttime, so wie bei uns in Deutschland auch. Da ist der Mindestlohn, glaube ich, so bei so 22 Dollar bei Fulltime und bei Casual ist es so 27 Dollar Mindestlohn. Also hier aus Australien hat definitiv mit die höchsten Mindestlöhne, ich glaube sogar weltweit. Ich gehe jetzt noch schnell einkaufen und dann sehen wir uns gleich wieder. Noch zur Vollständigkeit halber will ich noch erklären, Casual bedeutet einfach, dass ich nur Gehalt bekomme, wenn ich auch arbeite, sprich bei Krankheit und bei Urlaub kriege ich kein Geld. Deswegen ist auch, glaube ich, der Mindestlohn höher, bei 27 Dollar liegt er ja. Ich, mein Gehalt ist übrigens 35 Dollar die Stunde, was in meiner Position einfach ultra gut ist. Übrigens äh, noch ein lustiger Fun Fact: die Frau von meinem Boss ist einfach auch Deutsche und wohnt auch in der Nähe von Frankfurt, also die Welt ist so verdammt klein. Ich wollte auch noch kurz ansprechen, wie das mit der Superannuation funktioniert. Ähm, also dann auch nochmal ein interessanter Fakt. Der Arbeitgeber ist quasi verpflichtet, diese 11% zusätzlich zu zahlen. Und du bekommst das auch nur, wenn du arbeitest. Sprich, du bist selbst verantwortlich für deine Rente im Endeffekt. Was ich auch einfach ein interessantes System finde. So, hier hinten ist übrigens mein, mein Lieblingsrestaurant. Äh, da gibt es nämlich äh, Nudeln und Reis mit Fleisch, so für 10 Dollar. Es schmeckt saugut und ist richtig geil. Jetzt geht es erstmal zurück zum Hostel, erstmal duschen, dann Pasta machen und dann arbeite ich tatsächlich an diesem Video hier. Und wir haben jetzt Montag. Und ja, ich habe. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Das ist jetzt mal wirklich so ein Vlogging-Stil gewesen, also gar nicht so die Erzählerrolle, sondern so richtig aus dem Alltag raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video. So lange sage ich schon mal, Spiel die bleibt on Tour.